அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எயித்து சோசியல் சயின்ஸ் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு எடிஷனில் ஹிஸ்ட்ரியில் விடுதலைக்கு பின் தமிழகத்தில் கல்வி வளர்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதாவது நம்ம இந்தியா வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் எப்படிலாம் கல்வி வளர்ச்சி இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா கல்வியை வந்து வளர்க்குறதுக்கு பல்வேறு குழுக்களை வந்து ஆரம்பித்தாங்க அதில் முக்கியமான குழுக்கள் ஒரு அஞ்சு குழுக்கள் வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பல்கலைக்கழக மானியக்குழு ரெண்டாவது இடைநிலை கல்விக்குழு கோத்தாரி கல்விக்குழு புதிய கல்விக் கொள்கை தேசிய கல்விக்குழு ஃபஸ்ட்டு பல்கலைக்கழக மானியக்குழு இது எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த பல்கலைக்கழக மானியக்குழு யாரோட தலைமையில் அமைச்சாங்க அப்படின்னா டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் அமைச்சாங்க சரிங்களா டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் எப்போ அமைச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து அமைச்சாங்க இந்த குழுவோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா உயர்கல்வியோட தரத்தை வந்து உயர்த்தணும் அதாவது ஹையர் எஜுகேஷன் குவாலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குழு வந்து நோக்கமாக வந்து வச்சுருந்தாங்க பல்கலைக்கழக மானியக்குழு யாரோட தலைமையில் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சரிங்களா அடுத்து டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனோட பிறந்த தினமான செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி வந்து ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடுறாங்க சரிங்களா இவர் வந்து ஆசிரியர் தான் சரிங்களா ராதாகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவர் இந்திய அரசியலமைப்பின் நாற்பத்தி ஐந்தாவது சட்டப்பிரிவு பதினான்கு வயதுக்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் கட்டாய இலவச கல்வி அளிக்க உத்தரவாதம் அளிக்கிறது ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பிரிவு பதினான்கு வயதுக்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் கட்டாய இலவச கல்வி அளிக்க உத்தரவாதம் அளிக்கிறது அப்படின்னா நாற்பத்தி ஐந்தாவது பிரிவு ஃபஸ்ட்டு பல்கலைக்கழக மானியக்குழு பார்த்தாச்சு அடுத்ததா ரெண்டாவது இடைநிலை கல்விக்குழு இடைநிலை கல்விக்குழு எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் டாக்டர் ஏ லட்சுமணசாமி முதலியார் இவரோட தலைமையில் இந்த இடைநிலை கல்விக்குழு அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து அமைச்சாங்க சரிங்களா இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா இடைநிலை கல்விக்குழு இடைநிலை கல்வி அளவில் இடைநிலை கல்வி அப்படின்னா இந்த எய்த்து படிக்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் இடைநிலை கல்வி அம்மா எயித்து நைன்த்து டென்த்து இந்த இடைநிலை கல்வி அளவில் குழந்தைகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தன்னோடய திறமைகளில் திறன்களில் முழு வளர்ச்சி வந்து பெறணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடைநிலை கல்விக்குழு வந்து நோக்கமாக வச்சிருந்துச்சு அடுத்ததாக கோத்தாரி கல்விக்குழு கோத்தாரி கல்விக்குழுவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தேசிய கல்விக்குழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து அழைக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கில் தலைமையில் ஸோ தலைமை யாருன்னு கேட்டால் டிஎஸ் கோத்தாரி இது வந்து நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அவசியம் இல்லை கோத்தாரி கல்விக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா தலைமை யார் டிஎஸ் கோத்தாரி இவங்க தலைமையில் வந்து அமைக்கப்பட்டது இந்த குழு ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் வந்து அறிக்கையை வந்து சமைச்சு சமர்ப்பிச்சிருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் அமைச்சிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறில் அறிக்கையை வந்து சமர்ப்பிச்சிருக்காங்க இந்த அறிக்கையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் டென்த்து ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ இது என்ன முறை அப்படின்னா டென்த்து எஸ்எஸ்எல்சி அடுத்து அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் டூ ஹச்எஸ்சி அதுக்கப்புறம் தேர்டு அதாவது த்ரீ என்ன அப்படின்னா கிராஜு கிராஜுவேட் அதாவது நம்ம யூஜி டிகிரி சரிங்களா டென்த்து ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது இந்த நடைமுறை தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முறையை வந்து நாடு முழுவதும் அறிமுகப்படுத்திய குழு எதுன்னு கேட்டால் கோத்தாரி கல்விக்குழு இது முக்கியமான ஒன்று டென்த்து ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ இந்த கல்வி முறையை நாடு முழுவதும் அறிமுகப்படுத்திய குழு எதுன்னு கேட்டால் கோத்தாரி கல்விக்குழு சரிங்களா அடுத்து இது மட்டும் இல்லை தொழிற்கல்வி அறிவியல் தொழில்நுட்ப கல்வி இதையும் இந்த கோத்தாரி கல்வியை வந்து வலியுறுத்திருக்கிறாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி தமிழகத்தில் மும்மொழி திட்டம் மும்மொழி திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி திட்டம்னா என்ன தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி இதை தான் மும்மொழி திட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து புதிய கல்விக் கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி புதிய கல்விக் கொள்கை அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து கொண்டு வந்தாங்க இதுக்கு தலைவர் யாருன்னு எதுவுமே சொல்லலை சரிங்களா இதில் வந்து நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பெண்கள் தாழ்த்தப்பட்டோர் பழங்குடியினர் ஊனமுற்றோர் சிறுபான்மையினர் இவங்களுக்கு கல்வி வழங்குதல்ல ஒரு நோக்கமாக வந்து வச்சுருக்கிறாங்க அடுத்ததா நாடு முழுவதும் ஆறு வயது முதல் பதினான்கு வயதிலான அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் ஆரம்ப கல்வி அளிப்பது ஸோ சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன்த் ஏஜ் வர இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஆரம்ப கல்வி அளிக்கிறத இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையை வந்து நோக்கமாக வச்சுருந்தாங்க அடுத்ததாக தேசிய கல்விக் கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த கல்விக் கொள்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா பள்ளி பள்ளிகளில் கரும்பலகை திட்டம் அப்படிங்கிற ஒ
ஆயிரத்தி நாற்பது ஐம்பது வருடங்களில் பதினைந்தாயிரத்து முந்நூற்றி மூன்று ஆரம்ப பள்ளிகள் வந்து இருந்திருக்குது இது முக்கியமான கேட்டால் முக்கியம் இல்லை ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து துவக்க பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் இருந்துச்சு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி தேவையில்லை சரிங்களா அடுத்து ஆரம்ப கல்வி அளவில் இடைநிற்றலை அதாவது ட்ராப் அவுட் ஆவாங்க ஸ்கூலுக்கு போகாமல் வந்து நின்றுவாங்க அவங்கள வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் கல்வியோட தரத்தை உயர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் நம்ம இந்திய அரசு சர்வ சிக்ஷா அபியான் திட்டம் எஸ்எஸ்ஏ திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க சரிங்களா நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் ஆகிறீங்க அப்படின்னா அந்த எஸ்எஸ்ஏ திட்டம் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்ததாக ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நிலவரப்படி இது வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோவா தேவையா அப்படின்னு கேட்டால் தேவை இல்லை ஸோ நான் வந்து இது சொல்லலை தேசிய கல்விக் கொள்கையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொழிற்கல்வியின் தேவையை வலியுறுத்தியது இதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்துதான் தமிழக அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஜூன் மாதத்தில் தொழிற்கல்வியை அறிமுகப்படுத்தியது தொழிற்கல்வி பாலிடெக்னிக் ஐடிஐ பிஇ இது எல்லாமே தொழிற்கல்வியில் வரும் சரிங்களா அடுத்து விவசாயம் மனையியல் பொறியியல் இந்த பாடப்பிரிவுகள் எல்லாமே தொழில் பாடப்பிரிவுகள் அப்படி சொல்கிறாங்க அடுத்துதான் உயர்கல்வி வளர்ச்சி உயர்கல்வி வளர்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் உயர்கல்வி உயர்கல்வி அப்படின்னா கிராஜுவேஷன் சரிங்களா இதில் வந்து ரெண்டு வகையாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஒன்று பொதுக்கல்வி இன்னொன்று தொழிற்கல்வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுக்கல்வினா என்ன பொதுக்கல்வி அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா ஆர்ட்ஸு சயின்ஸு எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது கலை அறிவியல் வணிகவியல் இது எல்லாமே சேர்ந்தது பொதுக்கல்வி அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் பார்த்துருப்பீங்க தொழிற்கல்வி அப்படிங்கிறது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தொழிற்கல்வி அப்படிங்கிறது பொறியியல் மருத்துவம் விவசாயம் இந்த பிரிவுகள் எல்லாமே வந்து தொழிற்கல்வியில் இருக்குது அடுத்துதான் நம்ம தமிழகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு தமிழ் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தமிழகத்தில் பயிற்று மொழியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு தமிழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஸோ நம்ம தமிழகத்தில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களை பற்றி கொடுத்துட்டாங்க ஒரு பன்னிரெண்டு பல்கலைக்கழகங்கள் கொடுத்துட்டாங்க இது முக்கியமான கேட்டால் சும்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அவ்வளோவா இப்போ கிடையாது அடுத்து அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் ஸோ அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் நம்ம தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ராமானுஜம் ஒரு கணித மேதை டாக்டர் சர் சி வி ராமன் இவர் வந்து ஒரு இயற்பியல் வல்லுநர் டாக்டர் சந்திரசேகர் இவர் வந்து ஒரு இயற்பியல் வல்லுநர் டாக்டர் ஏ பிஜே அப்துல் கலாம் இவர் வந்து விண்வெளி இவங்கெல்லாம் ஒரு புகழ்பெற்ற அறிவியல் மேதைகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர் சர் சி வி ராமன் டாக்டர் சந்திரசேகர் இவங்க ரெண்டு பேருமே நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானிகள் டாக்டர் சர் சி வி ராமன் ரொம்ப முக்கியமானவர் விவசாய ஆராய்ச்சி ஸோ விவசாயம் அப்படின்னு வந்தாலே நீங்கள் யாருக்கு ஞாபகத்தை வரணும் பசுமை பிரச்சனை தந்தை எம் எஸ் சுவாமிநாதன் உலக புகழ்பெற்ற விவசாய ஆராய்ச்சியாளர் டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னா நம்ம தமிழகத்தை சேர்ந்தவர் சரிங்களா இவர் வந்து இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சி கழகத்தை வந்து புனரமைச்சிருக்கிறார் புனரமைத்தல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா புதுசாக கொண்டு வந்திருக்கிறார் சரிங்களா அடுத்து அரிசி உற்பத்திக்காக புதிய தொழில்நுட்ப முறையை கொண்டு வந்தார் அதை மகசூல் திட்டம் ஹச் ஒய் விபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் நாள் விவசாயிகள் தின விவசாயிகள் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது ஸோ எந்த தினம் விவசாயிகள் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது டிசம்பர் இருபத்தி மூன்றில் அடுத்ததான் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி இந்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கழகம் சிஎஸ்ஐஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து டாக்டர் ஜி டி நாயுடு தமிழகத்தை சேர்ந்த புகழ்பெற்ற தொழில்துறை வல்லுநர் ஜி டி நாயுடு சரிங்களா அடுத்து அணுசக்தி ஆராய்ச்சி அணுசக்தி ஆராய்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அணுசக்தி குழு அப்படிங்கிறது ஏஇசி இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் வந்து அமைக்கப்பட்டது எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் தமிழகத்தில் சென்னைக்கு பக்கத்தில் கல்பாக்கம் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு அணு சக்தி நிலையம் வந்து இருக்குது சரிங்களா அடுத்து புகழ்பெற்ற அணுசக்தி விஞ்ஞானி டாக்டர் சிதம்பரம் வந்து தமிழகத்தை சேர்ந்தவர் அடுத்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கூடங்குளம் அப்படிங்கிற இடத்துல அணுசக்தி நிலையம் இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் அணுசக்தி நிலையம் இருக்குது சென்னைக்கு பக்கத்தில் கல்பாக்கத்தில் கூடங்கத்தில் இருக்குது சரிங்களா அடுத்து விண்வெளி ஆராய்ச்சி நம்ம இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்குது இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்குது சரிங்களா அடுத்து அதே மாதிரி நான் சொல்கிறேன் இதில் வர்ற ஆண்டுகள் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கரெக்டாக சொல்ல முடியாது சரிங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து ஆண்டு வந்து நான் வந்து கரெக்டான ஆண்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நான் வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்பேன் சரிங்களா அடுத்து இந்திய குடியரசுத் தலைவர் மேதகு டாக்டர் ஏ பிஜே அப்துல் கலாம் இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு புகழ்பெற்ற விண்வெளி
தென்கிழக்கு ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய தொலைநோக்கி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வேலூர் வேலூர் மாவட்டத்தில் காவலூர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து இருக்குது இது முக்கியமான ஒன்று நம்ம ஜாக்கிரவில் வந்து படிச்சுருப்போம் அடுத்து சென்னையில் பிர்லா கோளரங்கம் வந்து இருக்குது இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து செய்தித்தாள்கள் செய்தித்தாள்கள் ஒன்றுமே இருக்காது வானொலி இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் முதன் முதலாக வானொலி ஒலிபரப்பு துவங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் அடுத்து ஒலிபரப்பு கருவிலை இந்தியா ஒலிபரப்புத்துறை ஒலிபரப்பும் பணியை துவக்கியது அப்படின்றாங்க சரிங்களா இந்த ரெண்டு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பிரச்சார் பாரதி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை வந்து ஏற்படுத்திதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்திய அரசாங்கம் ஒளி ஒளிபரப்பு தகவல்களுக்காக சரிங்களா அடுத்து தொலைக்காட்சி ஸோ தொலைக்காட்சி இந்தியாவில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தொலைக்காட்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தொலைக்காட்சி கண்டுபிடித்தவர் யார் அப்படின்னா ஜே எல் பியர்டு தொலைக்காட்சி வேற தொலைபேசி வேற சரிங்களா இந்தியாவில் தொலைக்காட்சி நிலையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் தொடங்கப்பட்டது சரிங்களா அடுத்து தொலைபேசி தொலைபேசியை பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் கிராம்பல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஆறில் வந்து கண்டுபிடிச்சார் சரிங்களா ஃப்ரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த எம் லேமண்ட் அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழில் தந்தியை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் டல்கோசி பிரபு தந்தி முறை இந்தியாவில் முதன் முறையாக புகுத்தியிருக்கிறாரு சரிங்களா அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் முதன் முதலாக சென்னையில் தொலைபேசி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இதெல்லாம் முக்கியம் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் உலகம் முழுவதும் நூறு கணினிகள் வந்து இருந்துச்சு ஆனால் தற்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய கணினிகள் வந்து இருக்குது வீட்டுக்கு ஒரு கணினிகள் வந்து இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து இருக்குது அடுத்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நாங்குநேரி பிளேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைட்டல் பார்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொருளாதார மென்பொருள் மண்டலங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்ததா இந்த இது வந்து பார்க்க வேண்டாம் ஏன்னா அது அப்போ உள்ள நிலைமையை வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து இணையதளம் இணையதள முறை அப்படிங்கிறது அமெரிக்க இணையதள நிறுவனமான எம்ஐடி அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வடிவமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இந்த படத்தில் முக்கியமானது அப்படின்னு கேட்டால் இவ்வளோதான் இருக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா நன்